各位同学，大家好，我们继续来讲平面应力的分析。这边呢，我们要来讲的是 principal stress， 所谓的平面主应力，还有 maximum shear stress， 平面的最大减应力。哈，我们讲的还是平面应力的状态。好，上次呢，我们已经讲讲解过这两条式子了，还有一个 sigma y prime。哈，那其实就是 sigma s prime 再转了90度。<咳>那 sigma y prime 的那个式子呢，跟这条一模一样哈，只是这两个加号变成减号。所以你知道，就是说我这个呃应力方块在平面应力的状态之下，我如果转了一个角度，那原本的 sigma s 变成 sigma s prime， 然后原本的 sigma y 变成 sigma y prime。那我如果把转过去之后的这一对正向应力两个把它加起来呢？它就会跟原本还没有转之前的 sigma s 加 sigma y 是一样的值，好，因为你把两条公式相加的结果 ，sigma s prime 加 sigma y prime， 哎，结果就是等于 sigma s 加 sigma y， 意思就是我不管怎么转，好，它的一对正相应力的和呢是不会变的。好，那我们现在呢来跟大家再详细的讲解一下这两条式子。好，那我们看 sigma s prime 跟 tau x。prime y prime 就是这样一个平面应力，好，那转了一个角度之后，原本的那一面 c r 等于零的那一面转到 c 大这个面之后，上面的正向应力跟减应力的大小分别是这两条式子可以算得出来。那我们现在如果用一个特别的 special case 来讲解哈，就是呢，如果我还没有转之前，我 sigma s 是这样这么大 ，sigma s。然后 sigma y 呢是刚好两零点二倍的 sigma s， 然后呢，我还没有转之前的减应力呢，它 x y 是零点八倍的 sigma s。好，所以例如说，如果 sigma s 是一的话，那减应力就是零点八，然后 sigma y 就是零点二。好，这样子，我用这个 special case， 然后呢，我就是去算说每一个西塔的角度对应的。这个 sigma s 的值跟 tau x y 的值是多少？我就把它画出来。所以红线呢，就是代表是上面这条线，好，它是一个西塔的函数，对不对？然后蓝线呢，就是我的减应力，哈，就是我的减应，就是下面这一条式子，它也是一个西塔的函数。所以我就用这一个 case， 好，这个 special case， 然后分别把这两条线把它画出来，就是你现在所看到这张图。所以呢，当你还没有转的时候，西塔等于零。所以这个时候，嗯，你的红线，你的红线所对应的这个西塔等于零，在这边的这个值呢，就应该是 sigma s， 对不对？好，你看这个这边如果带零的话，这是一，这个是零，所以这两个加起来就是 sigma s， 的确是 sigma s。然后呢，如果你你把它转了90度，好，你把它转这条式子如果转了90度，这个应该要变成 sigma y。所以你看，九十度这边变负一，这边变零，所以这个减掉这个，的确变成 sigma y。所以呢，这条红线在西塔等于九十度的那个对上去呢，应该是要等于 sigma y， 也就是等于零点二的 sigma s。的确是在比较小的地方，有吗？所以呢，你每转一个角度，你就会有红点上面就会有一点这样子。那相对应的，你每转一个角度呢，你也会有一个减应力。然后那个减应力的大小，例如说它在西塔等于零的时候，这边是零，那这边是一，所以还没有转之前，它就是原本的 tau x y。所以蓝线在西塔等于零的那一点，就是要等于 tau x y， 也就是零点八倍的呃 sigma s， 所以它比 sigma s 小一点哈，在这边。所以这样子你会看这两条啊、呃、线的意思哈。那接下来呢？对我们呃土木工程师来讲，我们很感兴趣，我们也比较关心的就是那最大的应力到底是多少？你有没有发觉这两条线呢都是一个周期函数？刚开始的这个角度上面的正向应力，并不见得是呃最大的正向应力值。你看，我把它转了一个角度之后，哎，我的正向应力其实是比我原本的 sigma s 跟 sigma y 都还要大。所以，那减应力也是一样。我把它转了一个角度之后，我发觉，哎、欸，它比我原先的呃减应力还没有转之前的减应力变大了。所以，对我们工程师来讲，我们都永远要去关心最大的值到底是多少。
我选的材料能不能够忍受得了这些最大值，否则可能会造成材料破坏，对不对？好，那所以最大值要怎么找？我们如果想要找这个红线的最大值，当然我们就是会把它微分，哈，因为这个 sigma x prime 它是一个西塔函数，我们就把它对西塔来微分。那对西塔来微分之后呢，呃，你可以发现这条式子，好，那这条式子我们让它为零，也就是说这个这条红线的斜率为零的地方到底在哪里？你看这条红线斜率为零，其实是有一个最大跟一个最小的值，好，一个最大跟最小这两个地方呢，斜率都为零。所以当我把这条微分的式子让它等于零之后，我这个时候对应的那个西塔呢，呃，我把它叫做西塔 P， 好，因为我把这个最大跟最小的这个特别的情况，它转一转之后转到最大，呃的正向应力的这个跟最小的这个正向应力的这个情况呢。我把它叫做主应力，叫做 principal stress， 所以我的主应力总共有一对。好，那其中比较大的那一个主应力，像这个值，我就把它叫做 sigma one。然后呢，比较小的这个呢，那个主应力我把它叫做 sigma two。好，那它们对应的角度呢，就是叫做呃西塔 p， 叫做西塔 p， 因为它是主应力 principal stress， 所以主应力对应的角度呢。被我们叫做西塔 p， 西格玛 x 那个比较大的主因力对应的角度呢，就叫做呃西塔 p one。那西格玛 two 对应的那个角度就是呃西塔 p two。好，嗯，所以我们的西塔 p 呢，就可以从这一条式子里面去把它找出来。所以我们把它微分之后呢，你就会发觉哦，原来西塔 p 它是 tangent 两倍西塔 p 要等于这个值。好，所以我们画出一个辅助三角形，它在这一边呢是 tau x y， 然后它的底呢是长度是 sigma s 减 sigma y 除以二，然后斜边的长度是 r， 所以 r 呢当然就是等于这边平方加 tau x y 平方再开根号。好，所以呢我们那这个对应的这个角度呢就是两倍西塔 p， 所以我如果一开始给你 sigma s sigma y tau x y。你这个三角形跟西塔 p 的角度，你都算得出来。但是，请各位注意哦，我的，因为我这一个值呢，这个值对应的 tangent 两倍西塔 p， 我如果按照我 tangent 的这个角度的关系，大家这个图可能以前高中的时候就都已经学过了。我给它某一个 tangent 的值的时候，其实是对应两个角度都符合这一个 tangent 的值。所以呢，其实那两个角度就相对应于是这边有两个西塔角，一个对应啊、呃、sigma one， 一个对应 sigma two。好，所以呢，而且呢，这两个角度之间呢会差多少度呢？你看这边是二西塔，我这边画过去一个 tangent 的值呢，相同的这个 tangent 值对应的这两个西塔角之间呢，在二西塔的时候它是差一个180度，所以也就是说这两个西塔角。之间呢，我的西塔 p one 跟西塔 p two 之间是差90度，啊，是差90度，所以他们刚好就是转过去，一个是呃 sigma one， 另外一边是 sigma two。好，那呃，这个 sigma one 跟 sigma two 那个值是多少呢？我们现在知道角度是这样子的一个角度哈，就是这两倍的 c r p。然后另外一个是在呃，西塔 p 是差了90度的地方。那这个值是多少呢？我们只要把这一个东西把它带进去上面这条式子，好，就也就是说把我们得到的那两个两倍的西塔呢丢进来这个式子里面，我们就会得到它相对应的这个 sigma one 跟 sigma two 是多少。好，那我们带进去之后发觉，哎，算出来是这样子，刚好是。sigma s 加 sigma y 除以二加减这个 r r 就是这一个，好，大家这个很简单，你只要把这三角形带进去就可以了。那因为呃带进去之后，你可能就会发觉，哎、欸，那出来只有加的，那减的是什么意思？那因为我们的西塔再加一个90度之后，你会发觉 cos 二西塔跟 cos 二西塔加180度呢，刚好会差一个负号。所以 sin 也是同样的情况，所以就会变成呃减的也是其中一个。
，所以呢，你就会知道我们的这一对主应力呢，比较大的那一个 sigma one 呢，就是这一个 sigma s 加 sigma i 除以二，再加上 r， 然后 sigma two 呢，就是这一个平均的这个呃 sigma s 加 sigma y 除以二呢，再减掉 r。OK， 那有的人就把这个 sigma x 加 sigma y 除以二，这个叫做 sigma a v e sigma average， 就是平均正向应力。好，所以你就知道说我们的呃 sigma one 跟 sigma two 这一对这呃主应力就是等于我的 sigma average 加减我的 r， 然后它对应的西塔 p 呢，彼此之间就是差了90度。好，那在发生我把它转到最大，呃、欸，转到最大正向应力，也就是我的主平主应力的平面，主应力的平面我把它叫做主平面。好，那我把它转到主平面之后呢，那个时候的减应力变成多少？那一样，我就是只要把这个值把它带到，就是把这西塔改成西塔 P， 然后我就可以算出，当我转把它转到西塔 P 的时候的涛是多少。好，所以我把这一个三角形把它丢进来这边，哎、欸，你会发觉我的，你看我这边 sin 对不对？就是我把 tau x y 除以 r 带进来，这边有个负的，然后呢，我这个 cos 就是这一个 sigma average 除以 r 带进来这边，所以是正的，然后两个刚好完全消掉，所以呢，我的 tau x prime y prime 是等于零，意思是说。当我把一个平面应力把它转到主平面的时候，这个时候它是没有减应力的，就是一个很重要的一个关系，就是主应力所对应的那个平面是没有减应力的。那我们来看一下，我们刚刚这两条线有没有显示出这个特性？你看我们的 sigma one， 它对应的这个减应力，你给它同一个西塔，这样看一下，哎、欸。它的涛真的在这个时候是零，那我们的 sigma two 对应上来，哎、欸，它的涛果然也是零。好，所以我们从刚画出来这两条线，其实这个我建议同学可以自己呃那个用 Excel 拉一下，你就可以画出来哈，会比较有感觉。那的确我们有看到这个重要的现象。好，所以呃，如果还没有转之前是这个样子吗？然后我们，当我们把它转了一个西塔角之后，它现在应力方块变成这样子。那如果呢，我们再进一步把它转到呃主应力面哈，我们的主平面啊，这个 sigma one 的地方呢，我们会发觉它的减应力呢是在零的，好，是在零，所以的确是在一个啊，它的主平面发生在西塔不等于零的地方，然后呢，它这个呃西塔 P。当它转到这个主应力面的时候呢，主平面的时候是没有减应力的，好是没有减应力。所以这一页的结果呢，我们来做一个总整理。这些东西刚刚都已经讲过了，所以我就不再重复。好，我的一对主应力呢 ，sigma one 跟 sigma two。sigma one 是指比较大的那一个，然后 sigma two 是比较小的那一个，所以减的这个对应的是 sigma two。好，那你这个 tangent 两倍西塔呢，所算出来的。两个角度，到底哪一个角度是对呃 sigma one， 哪一个角度是对 sigma two， 就会变成无法确定。好，所以你要把它算出来这个角度，你带这两条公式，一个算出角度，一个算出两个 sigma one、sigma two 之后呢，你可以把其中一个角度啊、呃，把它带进去上面这条公式，然后看它算出来是 sigma one 还是 sigma two。你就知道哦，原来那一个 C 那一个呃角度对应的是 sigma one 或是 sigma two， 所以你要带一下公式，你才会知道。好，那讲完这个最大的呃正向应力之后，我们当然也要关心最大的减应力是多少。所以我们将刚刚的分析呢再重复一次，但是这一次呢，我们要微分的对象是第二条式子。好，我们就把第二条式子微分一样，令它微分为零。我们来找极值。那我就会发觉，哎、欸，呃，我把最大减应力的那一个西塔角呢，我把它叫做西塔 x， 叫做西塔 x。然后我就把上面这条式子把它移向之后，我就发觉，哎、欸、，tangent 两倍的西塔 x 是等于这一个值。好，然后我再把这个角度呢带回去我的 tau x y， 呃，第二条这个式子，那我就会发觉我的
呃 ，tau maximum 呢是等于，其实就是等于正负的 r。所以你也可以把这个东西再画一个辅助的三角形，好，那你就会发觉，呃，跟刚刚有差一个负号，好，这个辅助的三角形，这时候它 x y 跟刚刚是在对调的位置，然后这边多了一个负号，但是 r 的大小跟刚刚还是一样的，好，然后呢，而且呢，你把这个角度把它带回去这条式子之后，你发觉我们的最大减应力的值刚好就是正负。呃 ，r 正负 r， 好，那如果你把这个角度再带回上面这条式子，你就会发觉后面这两项刚好是消掉的哈，因为 cos 两倍的西塔 s 的话，这边 cos 是把呃 tau x y 除以 r， 好，所以这边有一个 tau x y 除以 r， 然后这边 sin x y 是等于这一项再除以 r 带到这边，所以这两项刚好消掉，所以呢，你就会发觉哦，当我把我的呃平面应力转到最大减应力的时候，那个时候的两边的正向应力呢，都刚好是等于 sigma x 加 sigma y 除以二，都是等于我们的 sigma average， 好，就是在这边。也就是说呢，当我们把一个平面应力的状况转到最大减应力的情况的时候呢，这个时候呢，呃，我的正向应力呢。每一边的正向应力都刚好是 sigma average， 那你因为你知道我两边的呃正向应力加起来要等于 sigma s 加 sigma y， 所以如果我有一边是 sigma average， 另外一边当然也就必须是 sigma average。好，所以呢，呃，接下来我们再来看一下，那最大的减应力。所对应的那个角度跟最大主平面的角度之间有没有什么关系呢？我们这两个是我们刚刚所呃发现的这个最大呃主应力平面跟最大减应力，它们对应的这个转旋转的角度呢之间的这个呃关系。那你发觉哦，原来 tangent 两倍西塔 s 是等于负的呃 tangent 两倍西塔 p 分之一。所以呢，我们可以写到下面这个式子，因为我们把 tangent 两倍西塔 s 写成 sin 除以 cos， 然后把这一项把它移过去，所以这两个，然后把它写成 cos 除以 sin， 然后两个加起来要等于零，然后我们再把它通分，那通分之后的分子就变成这个样子。好，那我们可以再把这条式子，其实你知道 sin sin 加 cos cos， 其实它就是等于 cos 的阿尔法减贝塔。所以原来这个 cos 的两倍西塔 s 减掉两倍的西塔 p 要等于零，所以也就是说这个角度呢，这个角度要等于二分之派，要等于二分之派。所以我的西塔 s 减掉西塔 p 呢，就要等于四分之派，好，也就是四十五度。所以我的西塔 s 跟我西塔 p 之间差了四十五度。意思就是说，当你把一个呃平面应力的状态转到主平面之后，你再把它转45度呢，它就会由啊、呃、主平面转到最大减应力的平面。OK， 好。然后呢，呃，它同时呢也有一个关系是，就是说你的西塔 x 跟你的西塔 p 的这个角度呢，它也是当然是就是刚讲差45度，但是你的西塔 x 1呢是会落后于你的西塔 p 1好四十度。好，我们可以用。刚刚的这一个东西来看，我的西塔 p one 是在红色这一点，对不对？好，在这边，所以我的西塔是对应这个角度。然后呢，我的西塔 s one 呢是在这边，好，是在这边比较大的那一个，所以它这一个角度呢会落后于这边45度，好，就是等于是我的这一个西塔 p one 减掉45度，就会变成我的西塔 x one。好，那呃，所以整理一下，最大减应力发生的时候，相对应的两个正向应力大小相等，都是 sigma average， 这是我们前一页导出来的。然后呢， sigma s 跟 sigma p 呢，两个的角度是差了45度。好，你会发觉这个这个角度跟这个角度之间是差了45度。好，然后这个角跟这就是这个轮回这边呢，就是一个呃。呃， 1 8 0度，好，这边是一个拍。然后呢，嗯
呃，我们的最大，然后我们的最大主应力啊、呃，最大的减应力发生的时候，这个时候它对应的这个红色的线的点呢，的值呢，都是 sigma average。好，这边对上来的这一个也是一个 sigma average， 有没有发觉两个对的是同一个值？好，那这一点跟这一点的西塔是差多少度呢？是差了90度。所以这这个图还蛮有意思的，你可以看到很多的 information。这边是我们的版权图示。下一个 clip 呢，我们要来讲解一些 special case。实际上，呃，当我们来看它的这个平面应力的分析的时候，我们要怎么样来寻找它的主应力平面，然后它的呃主应力大小，还有最大减应力的大小。